வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த வீடியோவில் ஒரு அருமையான பிஸ்னஸ் ஐடியாவை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேங்க அது என்ன இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் குறிப்பாக எல்ஐசி எல்ஐசியில் இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் ஏன் குறிப்பாக நான் எல்ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா மொத்த பாலிசியில் எழுவத்தி ரெண்டு சதவீத பாலிசி எல்ஐசி நிறுவனத்தில் தான் மக்கள் போடுறாங்க அதனால் முக்கியமான ஒரு நிறுவனம் அரசாங்க நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாக இருக்கின்றது பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் பலனடைந்திருக்கின்றார்கள் பலனடைகின்றார்கள் எனவே மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அரசாங்க நிறுவனம் அப்படின்ற போது எனவே தான் நான் எல்ஐசியை சொன்னேன் இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஐந்து முதல் இருபத்தைந்து சதவீதம் இதில் உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பாலிசி போடுறாங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அது கரெக்டாக ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் வேறுபடும் ஸோ அது அது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அஞ்சு முதல் இருபத்தைந்து சதவீதம் வரைக்கும் கமிஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நான் ஏன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்குங்க எப்போ வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் வேணா சனி நேரில் வேலை பார்க்கலாம் இல்லைனா மாலை நேரங்களில் வேலை பார்க்கலாம் இல்லை பகல் நேரங்களில் வேலை பார்க்கலாம் அது நீங்களே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் உங்களோட வசதிக்கு ஏற்ப சரிங்களா இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் நிறைய பேர் இப்போ இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்னாலே ஓடுறாங்க இவங்க பாலிசி போட சொல்லுவாங்க பாலிசி போட சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லது தானே செய்கிறீங்க மக்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் அப்படின்றவங்க நன்மையை செய்கின்றார்கள் எப்படின்னா வருடா வருடமோ மாதா மாதமோ ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தை அவங்க வந்து சேமிக்கிறாங்க தன்னோட வருங்காலத்திற்காக ஒருவேளை அந்த சேமிக்கல அப்படின்னா அதை வீணாத்தானே அவங்க செலவழிக்க போகிறாங்க படம் பார்க்குறதுலையோ இல்லை வந்து மது அருந்துவதிலையோ இல்லை ஏதாவது பார்ட்டி பப்பு அப்படின்னு தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல அந்த பணத்தை செலவழிக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் அவங்கள செய்ய விடாமல் அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் நல்லது தானே செய்கிறீங்க எனவே இது ஒரு அருமையான ஒரு தொழில் இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட் அப்படின்னு இது ஒரு சேவை அது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வேலையை நீங்கள் ஒரு சேவையாக செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பண நோக்கத்தோடு செயல்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏமாந்துருவீங்க நிறைய பேர் வந்து உங்களை கண்டாலே ஓடுவாங்க நிறைய பேர் விமர்சிப்பாங்க இது போல் விஷயங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் இதை ஒரு சேவையாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் மக்களுக்கு இது வந்து நீங்கள் ஒரு நன்மை செய்கின்றீர்கள் உங்களோட இந்த வேலை மக்களுக்கு பெருமளவில் பயன் தருகின்றதுன்றத ஆழமாக ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ளும் போது இந்த பிஸ்னஸில் பல ஆயிரங்கள் பல லட்சங்களை உங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் இதில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது பேச தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் தெளிவாக நீங்கள் பேசணும் அன்பாக பேச வேண்டும் மக்களிடம் அன்பாக பேச வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு நல்லது செய்ய போகிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் அன்பாக நீங்கள் பேசி புரிய வைக்க வேண்டும் இப்போ குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அவங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த பாலிசி நீங்கள் போடுங்க வருடா வருடம் போடுங்க பதினைந்து ஆண்டுகளோ பத்து ஆண்டுகளோ பணம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பணம் உங்களுக்கு வருங்க இந்த பணத்தை நீங்கள் வந்து பசங்களோட காலேஜ் ஃபீஸ்க்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை பெண்ணோட திருமணத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கிளியராக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ உண்மையை சொல்லுங்கள் அதிக அளவில் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிளியராக அவங்களுக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் இந்த போனஸ் உறுதியாக கிடைக்கும் இது வந்து வேறுபடும் அந்த மாதிரி உண்மையை சொல்லுங்கள் உண்மையை சொல்லி அவங்கக்கிட்ட அன்பாக பேசுங்க உங்கள் சூழலுக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டோ அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு நாற்பது வயசுக்காரர் அப்படின்னா அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிற சமயத்தில் இவ்வளோ பணம் உங்களுக்கு பெரும் பணம் பல லட்சம் பணம் வருங்க உங்கள் வாழ்க்கையை நிம்மதியாக நீங்கள் இறுதிக்கட்ட கால வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அன்பாக அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க அதுதான் உங்களோட வேலை சரிங்களா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா பொறுமை நம்பிக்கை ரொம்ப 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 முக்கியங்க என்ன நான் சொன்ன மாதிரி பல பேர் உங்களை பார்த்தாலே ஓடுவாங்க சில பேர் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணாலே எடுக்க மாட்டாங்க 
ஸோ இதையும் மீறி நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் இன்னும் ஒரு சில பேர் நான் பாலிசி போடுறேங்க நான் செக்கு தரேங்க நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா அஜிச்சோ வேறு ஒரு அவசரமான செலவு வந்துருச்சு நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க கண்டிப்பாக தரேன்னு சொல்லுவாங்க திரும்ப நாளைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்போ வேறு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க இது போல் இது போல் நிறைய இழுத்தடிப்பதில் நிகழும் திரும்ப திரும்ப வர சொல்லுவாங்க அலட்சியப்படுத்துவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு காயப்பட்டுத்துகிற விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இதெல்லாம் பொறுமையாக தான் நீங்கள் வந்து டீல் பண்ணணும் அன்போடனும் பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தான் நீங்கள் டீல் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் உண்மையாகவே காரணமாக இருக்கலாம் வேறு சில அவசிய அவசர வேலைகள் இருக்கலாம் இல்லை அவசிய அவசர பண தேவையாக இருக்கலாம் எனவே அது அவங்களுக்கு ஏற்ப பொறுமையாக நீங்கள் டீல் பண்ணி அதை அன்பாக பக்குவமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் மனப்பக்குவம் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப 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 முக்கியம் மூணாவது என்ன அப்படின்னா கடமையை செய்வது தான் உங்களோட ஒரே கடமை உங்களோட கடமை என்ன மக்களுக்கு நன்மை செய்வது உங்கள் பணத்தை வீணடிக்க போகிறாங்க அந்த பணத்தை அவங்களோட வருங்காலத்திற்காக உங்களோட எதிர்காலத்திற்காக இல்லை உங்களோட குழந்தைகளுக்காக அந்த பணத்தை அவங்க பயன்படுத்தணும் அதை அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் அந்த பணத்தை மாத மாதம் வருட வருடம் சிறப்பாக சரியான முறையில் அவங்க செலுத்த வேண்டும் அந்த பணத்தை இதுதான் உங்களோட கடமை இதுதான் உங்களோட கடமை இதுதான் உங்களின் ஒரே கடமை அதில் முழு கவனம் செலுத்துங்க எப்படி வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை நம்ம சிறப்பாக மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அவங்களுக்கு புரிகிற வகையில் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் நம்மளோட பேச்சு திறமையை நம்ம எப்படி வளர்த்துக்கொள்ளலாம் நம்ம வந்து கண்ணாடி முன்னாடி பேசி நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கலாமா ஸோ இது போல் இந்த கடமையை சிறப்பாக செய்வது எப்படி அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் கடமையை செய்வது தான் உங்களோட ஒரே கடமை அப்படின்றதையும் உங்கள் மனசில் ஆழமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட நீங்கள் இதை பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சிலர் அந்த பாலிசி போடுவாங்க உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வருமானம் வர தொடங்கும் சரிங்களா எனவே கடமையை செய்வது தான் உங்களோட ஒரே கடமை உங்களோட கடமை என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு இதை புரிய வைக்க வேண்டும் அவங்கள இந்த பாலிசியை போட வைக்க வேண்டும் சரிங்களா அவ்வளவுதாங்க இந்த மூணு விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எல்ஐசியில் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பரீட்சை எழுதணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த விவரங்கள்லாம் நீங்கள் எல்ஐசி வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிந்து கொள்ளலாம் பரீட்சை எழுதுங்க இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்டாக மாறுங்க பல பேர் மக்களுக்கு உதவி பண்ணுங்கள் பல பேர் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்க நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழுங்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க இந்த வேலையை இந்த தொழிலை நீங்கள் செய்வீங்களா பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்